राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय छ राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय छ एलिशा का एक आश्चर्य कर्म और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए सकेत है इसलिए हम यर्दन तक जाए और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहां अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले उसने कहा अच्छा जाओ तब किसी ने कहा अपने दासों के संग चलने को प्रसन्न हो उसने कहा चलता हूं तो वह उनके संग चला और वे यर्दन के तीर पहुंचकर लकड़ी काटने लगे परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई सो वह चिल्लाकर कहने लगा हाय मेरे प्रभु वह तो मंगनी की थी परमेश्वर के भक्त ने पूछा वह कहा गिरी जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा उसने उससे कहा उसे उठा ले तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया एलिशा का आरामी दल से बचना और आराम का राजा इसराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि अमुक अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी तब परमेश्वर के भक्त ने इसराइल के राजा से कहला भेजा कि चौकसी कर और अमुक अमुक स्थान से होकर न जाना क्योंकि वहां आरामी चढ़ाई करने वाले हैं तब इसराइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था भेजकर अपनी रक्षा की और इस प्रकार एक दो बार नहीं बरन बहुत बार हुआ इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया सो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इसराइल के राजा की ओर का है उसके एक कर्मचारी ने कहा हे मेरे प्रभु हे राजा ऐसा नहीं एलिशा जो इसराइल में भविष्यवक्ता है वह इसराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है राजा ने कहा जाकर देखो कि वह कहा है तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा और उसको यह समाचार मिला कि वह दोतान में है तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है और उसके सेवक ने कहा हाय मेरे स्वामी हम क्या करें उसने कहा मत डर क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है तब एलिशा ने यह प्रार्थना की हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है जब आरामी उसके पास आए तब एलिशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल एलिशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया तब एलिशा ने उनसे कहा यह तो मार्ग नहीं है और यह नगर है मेरे पीछे हो लो मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा तब उसने उन्हें शोमरोन को पहुंचा दिया जब वे शोमरोन में आए तब एलिशा ने कहा हे यहोवा इन लोगों की आंखें खोल दे कि देख सके तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली और जब वे देखने लगे तब क्या देखते हैं कि हम शोमरोन के मध्य में हैं उनको देखकर इसराइल के राजा ने एलिशा से कहा हे मेरे पिता क्या मैं इनको मार लू मैं इनको मार लू उसने उत्तर दिया मत मार क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंधुआ बना लेता है तू उनको अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाए तब उसने उनके लिए बड़ी जेवनार की और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए इसके बाद 
आराम के दल इसराइल के देश में फिर न आए शोमरोन में बड़ा अकाल और उसका दूर होना परंतु इसके बाद आराम के राजा बेहदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के अस्सी टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट पांच टुकड़े चांदी तक बिकने लगी और इसराइल का राजा शहर पनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा हे प्रभु हे राजा बचा उसने कहा यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊंगा क्या खलिहान में से व दाख रख के कुंड में से फिर राजा ने उससे पूछा तुझे क्या हुआ उसने उत्तर दिया स्त्री ने मुझसे कहा था कि मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा ले फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगी तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा ले तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े वह तो शहर पनाह पर टहल रहा था जब लोगों ने देखा तब उनको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं तब वह बोल उठा यदि मैं शापात के पुत्र एलिशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दू तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरण इससे भी अधिक करे एलिशा अपने घर में बैठा हुआ था और पूर्णिय भी उसके संग बैठे थे सो जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा तब उस दूत के पहुंचने से पहले उसने पूर्णियो से कहा देखो इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने को भेजा है इसलिए जब वह दूत आए तब खिवाड़ बंद करके रोके रहना क्या उसके स्वामी के पाव की आहट उसके पीछे नहीं सुन पड़ती वह उनसे यो बातें कर रही रहा था कि दूत उसके पास आ पहुंचा और राजा कहने लगा यह विपत्ति यहवा की ओर से है अब मैं आगे को यहवा की बाट क्यों जोहता रहूं?